。今はできなまたしで。お願いします。So I thought we would read、uh, Bhagavad Gita in the evenings and have a short discussion. And try and finish by 8 or 8:15. Because everyone has to go back home, get up, and go to work. So, I'm a believer in quality as opposed to quantity.、Yes. One time,、uh, a devotee asked Prabhupada. Said, I'm a householder. I have to work every day. I don't have much time to study your books. What should I do? Is English okay for you?、Yes. Yes. 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 で、プラバパートが言ったのは、なんかすごく小さいね、このカードみたいなのありますかと。We used to call them file cards. ファイルカードって、ね、昔言ってましたけど。Now everything's digital. 今はもうみんなあのデジタルになってるから。So, Prabhupada said you take a verse from Bhagavad Gita or Srimad Bhagavatam? バグバルギータか、シュリマッドバガムタムからその一節を取って。You write down the verse? その説を書いて。You put it in your pocket. ポケットに入れて。And during the daytime, you look at it. で、昼間ね、それを見ればいいと。And in this way,、um, we stay connected with the transcendental sound vibration. で、そうやって、その超越的な音でもって、私たちはつながっていることができますよって言ったんですね。Mm-hmm. Yeah, everyone come in closer. I'm just checking the volume if it doesn't disturb the class. Yeah. I don't. I, was, I think it's okay. <laughs> 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 so just imagine if you did that every day for one year. でそ,のそれをね、1年間続けたらどうなるか想像してみてください。As v a i s h e s h i k a Prabhu says, v a i s h e s h i k a Prabhu が言うように、Page by page, 1ページごとに、Become a sage. あなたは聖人になる、聖人になる、聖者になる。Ashi <笑> Zaki さん、かっこいいですね。全<笑>然違いますね、いつもと。ずっとずっと近寄ってください。This keeps the energy more concentrated. そしたらエネルギーがもっとこの中の方に来るようにね。We have people walking back and forth and things. でみんなちょっと周り歩いたりする人いますから。Sometimes when I look at all of Prabhupada's books, そのプラブパートの本を見るときに私はね、こんなふうに思います。I feel overwhelmed. もうそれが。そんなにたくさんあって、もう圧倒されてしまう。So much to study, so、much to read. もうたくさんの本があって、それも読まなきゃいけないし、学ばなきゃいけないと思うと、ちょっと圧倒されてしまいますね。How to begin. どこから始めたらいいのか。Just begin. と分からないけれども、ただ始めればいいんですね、どこからでも。You can only eat little bites at a time. で食べるときだってね、少しずつ食べるから、全体が食べられるわけですよね。And it's really important. That we chew our food well. で食べるときにはちゃんとものをよく噛んで食べるのが大切です。So、that we can actually digest it. そうやって食べると消化ができます。そうやって食べると消化ができます。そうやって、ね、口になんでもこう詰め込むと結局それ吐かなきゃならなくなっちゃいますよね。We didn't really absorb anything. その食べ物の栄養価なんかを全然吸収しなかった
So I thought we tonight we would, uh, for the next few nights, we would just read the same chapter of Bhagavad Gita. It's nice to read the chapter. Because then you see the whole picture. And then you can take a little bites. So I will read the verses. And then, as we're reading the verses, if there's a verse that kind of catches your attention, we can go back and read that purport. And then to have a discussion. Mm. So, do we have English? Do you guys have uh, Bhagavad Gita on your cell phones? And the devotees in Skype land? Please get out your Bhagavad Gita's. Well, I wonder who this is. That's a picture of me in China. <laughs> Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Um, Hashizaki. Hashizaki san. Hayashizaki san. Hayashizaki san. We have a little book stand there. Because, uh, because the book is uh, the same as the holy name. It's actually a deity of Krishna. So be careful not to touch the floor. Somehow or other, if you do happen to do that, or you un accidentally touch it with your foot, <laughs> it happens. <laughs> so um, I'll uh, we'll read in Eng we'll read it in English and then Japanese. Text one, text two. Which which chapter? Chapter five. <laughs> Everyone ready? Hi. Okay. Um, Radapia, you can read the English. All right. And Mahaguna can read the, the Japanese. And so each time before you read, tell us which text it is. Okay. So you can start with the English, and then Mahaguna will follow with the Japanese. Text one. Arjuna. Loud, lo very loud voice. Text one. Arjuna said, Oh Krishna. First of all, you ask me to renounce birth, and then again, you recommend birth with devotion. Now, will you kindly tell me definitely which of the two is more beneficial? The first one, Arjuna, you. Hajimani, anata wa koi wa nara yo to yuare, mata futata bi kenshin hoshi to shite koi sayo to susumerare ru. Dochira no honto ni totoku yueki na no ka, ima koko de meikaku ni o shimeshi kudasai. Text two. The personality of Godhead declared. The renunciation of work and work in devotion are both good for liberation. But of the two, work in devotional service is better than renunciation of work. Daini says, Bhagavan Kotaeru, Shigoto no Shigoto no Hoki mo Kenshin Hoshi no Katsudo mo Tomo ni Hito wo Gedatsu e to Michibiku. Daga, kono futatsu no uchi dewa Kenshin Hoshi no hou ga masatteiru. Text 3. One who neither helps nor desires the fruits of his activities is known to be always renounced. 
Such a person free from all dualities easily overcomes material bondage and is completely liberated. O mighty Arm Arjuna. Only the ignorant speak of devotional service, Karma Yoga, as being different from the analytical study of the material world, Sankhya. Those who are actually learned say that he who applies himself well to one of these paths achieves the results of both. だ、4節。愚かものは、バクティヨガ、カルマヨガを、うん。不質解の分析研究とは別のものだという。だが、一方の道を極めた人は、双方の成果を得る。Test 5. One who knows that the position reached by means of analytical study can also be attained by devotional service and who therefore sees analytical study and devotional service to be on the same level システムアズデアール。第5節、三権による利欲を通じて至る境地には、献身奉仕の活動によってもたす到達する。この2つの道が同じであることを知る人は、物事の実相を了解した賢者である。了解した賢者だ。Merely renouncing all activities, yet not engaging in the devotional service of the Lord, cannot make one happy. But a thoughtful person engaged in devotional service can achieve the supreme without delay. 第六節、主への献身奉仕をすることなく、ただ仕事を放棄する人は不幸である。献身奉仕によって清められた聖者は速やかに神のもとへ帰る。至上主のもとへ帰る。Text seven. One who works in devotion, who is a pure soul, and who controls his mind and senses, is dear to everyone, and everyone is dear to him. Though always working, such a man is never entangled. Dai七節、献身奉仕する人の魂は清らかで心と感覚は当御され、すべての生物を愛し、また愛される。彼は絶え間なく働いていても決して自らの行為に縛られることはない。8 and 9. A person in the divine consciousness, although engaged in seeing, hearing, touching, smelling, eating, moving about, sleeping and breathing, always knows within himself that he actually does nothing at all. Because while speaking, evacuating, receiving, or opening or closing his eyes, he always knows that only the material senses are engaged with their objects and that he is aloof from them. Dai 8, 9節 神聖意識の人は見る、聞く、触れる、嗅ぐ、食う、動く、眠る、呼吸などをしていても内心では私は全く何もしていないと知る。話すときも排泄したり取ったり、目を開けとじするときも五感がその対象と作用しているのみと知
text 13 when the embodied living being controls his nature and mentally renounces all actions he resides happily in the city of nine gates the material body neither working nor causing work to be done dai 13 set nikutai wa matotta tamashi ga shizanse guna wo shihai shi moromoro no katsudou ni taishite無執着なら彼は働くことも働かされ、働かせることもなく、9問の町肉体にいとも楽しく住んでいる。テクスポティン。The肉体の町に住む主人公は行為しない。また人々に行為させることもない。故に行為の結果を生むこともない。活動は全て物質界の愚難が演ずるのだ。性質が演ずるのだ。第15節 罪深い行いをする人もありまた徳高き良き行いをする人もあるが至上主はどその もし真摯によって無知の闇を打ち破り大光明の中に入ったならば今までの疑問は全て評価する真昼の太陽の下万物が明らかなように第17節 知性と心を至上主に固定して不動となし主を全く信頼して保護所としたとき人はその完全な知識により全ての義を拭い去って下達への道をまっすぐに進んでいくのだ第18節神理を学んだ聖者は誠に謙遜の美徳を備えているブラフマナも牛もゾウも犬も犬食い先民も彼は差別なく平等に見ている第19節 万象を平等に見て常に心平静な人は、すでに聖子リンテンを克服している。彼はブラフマンのように円満無欠だ。すでにブラフマンの中に位置されているのだ。第20節自己を悟った人は愉快な物事を得ても喜ばず愉快な事物を得ても喜ばず不愉快な事物にあっても悲しまないその人は不動心と神の知識を持ちすでに二元相対性を超越している such a liberated person is not attracted to material sense pleasure, but is always in trance, enjoying the pleasure within. In this way, the self-realized person enjoys unlimited happiness, but he concentrates on the supreme. この世に自己実現の人は心を至上主に集中して
。第22節、クンティの子よ。感覚の快楽は一時的なもので、終わった後必ず、ひ、ひく、ひくが生じるゆえに、各者は決してこのひくの源泉に近づかない。賢者は決してこのような快楽を喜ばない。Before giving up this present body, if one is able to tolerate the urges of the material senses and check the force of desire and anger, he is well situated and is happy in this world. 第23節もし人が肉体を脱ぎ捨てる前に、誤解による感覚の障害を抑えて、欲情と怒りの力を抑制し得たなら、その容疑は現世においても幸福である。One whose happiness is within, who is active and rejoices within, <coughs> and whose aim is inward is actually the perfect mystic. He is liberated in the Supreme, and ultimately he attains the Supreme. 第24節、完全なる容疑は、内なる幸福を味わい、内なる世界で活動し、喜び、楽しむ。内に興味を持つ、その人こそ、下脱を得、最高の境地に達する。Text 25 Those who are beyond the dualities that arise from doubts, whose minds are endless within, who are always busy working for the welfare of all living beings, and who are free from all <coughs> sins, achieve liberation in the Supreme. 第25節、二元相対を超えて内なる喜びにあふれ、あらゆる罪と疑惑を打ち払って、生物すべての向上のために働く人は、最高の境地への下脱に達する。Those who are free from anger and all material desires, who are self realized, self disciplined, and constantly endeavoring for perfection, are assured of liberation in the Supreme in the very near future. 第26節、怒りと物欲、肉欲を崩御した人々、自己の本性を知って修行,に修行に努め、自己実現に向かって常に努力する人々は、最高の境地への間もない。第27、28節、感覚を下界の物事から遮り、視力を眉間に集中して、空気と呼気を鼻孔の中にとどめ、こうして心と感覚と知性を支配し、下脱を目指す超越主義者は、欲望と怒りと恐れから自由になる。常にこのような境地にある人は間違いなく下脱しているのだ。A person in full consciousness of me, knowing me to be the ultimate beneficiary of all sacrifices and austerities, the supreme lord of all planets and demigods, and the benefactor and well wisher of all living entities, attains peace from the pangs of material misery. 第29節、私はあらゆる国と苦行の究極の受益者であり、すべての惑星と神々の至上主であり、一切の生物の幸福を願う。大慈悲者であると、これを知る人は永遠の平安に達する。Thank you. So that's、uh, this chapter is a little bit short or kind of medium in length compared to the other chapters. でこの章はその他の章に比べると。中間の長さですね。あまり長くもないし短くもない。That's one reason I chose it. <笑>だからこの章を選んだんですけど。I enjoy, I, I like this chapter very much. でもこの章のことは私はね、大好きですから。I, I read it every day in カルティックの月の時には、これを毎日読みます。毎日読みます。この章を毎日読みます。It's nice to make little vows like that during カルティック。で、カルティックの間にね、そういう。誓いを立てて、それを守っていくのもちょっといい,い,いと思います。So it was particularly on my mind still because of I read it, you know, recently. で、だから最近これ読んだばっかりですからね、まだちょっと頭の中に残ってたんですね。But I like to read the whole chapter so you see the whole picture. 
。で、この説をね、こう続けてずっとそのああの一生分読むと、その全体がわかるようになります。You can, you can see how Krishna and Arjuna's conversation flows, you know, from one chapter. で、クリシナとアルジュナの会話がこの一つの章からまた次の章へとこう流れていくのがね、あのわかると思います。So as you read these verses, で、今日のようにこのこの説をこうやって読むに従って。Was there any verse that attracted you a little bit? なんか惹かれた説とかありますか心が惹かれた説。Or is it all just a big blur now? <笑>だけど、なんなくこう全部ぼんやりしてますか<笑> ?Yes, Jai Shri. 526. Why do you like this verse? <笑> Life, and constantly delivery for perfection. 526. 彼女は5章の26節が好きだったそうです。So we will read the purport. じゃあそこの解説を読んでみましょう。So I'm just going to read the Sanskrit. じゃあ私がサンスクリット語を読みます。So we can hear Krishna's vibration. でそうするとクリシナのバイブレーションが聞こえますから。This, the Japanese Bhagavad Gita, unfortunately, doesn't have the Sanskrit. 日本語のバーガバドギタにはちょっとあのサンスクリットは載っていませんけれども。But we're in the process of、uh, retranslating and republishing a Japanese Bhagavad Gita that will have the Sanskrit. 日本語の今バーガバドギタをもう一回翻訳し直して、そして再出版する予定です。でその新しい本の方にはあのー、サンスクリット語も入っていきますね。So, hopefully that will be out soon. はい、ね、できれば早くできるといいですね。Of course, this is for the people and devotees who really want to understand、um, Krishna's words. でそれはそのクリスナの言葉をね、本当に理解したいと思っている人のためのものです。Interpretations of Bhagavad Gita. でバーガバデギータにもさまざまな解釈の仕方があります。But if you have the Sanskrit, でもサンスクリットがサンスクリット語が載っていると and the word for word, そしてその言葉の訳があると and then the translation, そして解説があるじゃない you,、えー、翻訳がある。You can see that this is, there's no speculation here. そうするとそこにはその考えて作り上げたものはないということがわかるはずですね。クリスチャンズオリジナルそれがクリスナのオリジナルの言葉だということがわかるはずです。Of course, that was Prabhupada's intention. でそれがプラバパートの意図するところ,ところだったんですね。Therefore, he titled this Bhagavad Gita, Bhagavad Gita as it is. だから、このバガバドギータのタイトルは、あ昔なんて言ってあるがままの詩。あるがままのし、バガバドギータってなってましたね。So, so if you're a serious student of Bhagavad Gita, なんかバガバドギータを本当に真剣に学びたいと思う、そういう人たちっていうのは、バガバドギータをね、あの持ちたいと思うでしょう。バガバドギータをね、バガバドギータをね、あの持ちたいと思うでしょう。Okay, so I'll read the,、uh, I'll read the verse and the purport. で私がじゃあ説とその解説を読みますね、一応。And so, Well, I'll read the verse and then you read the verse. Then I'll read a sentence and you read a sentence.、Okay. Those who are free from anger and all material desires and who are self realized, self disciplined, and constantly endeavoring for perfection are assured of liberation in the Supreme in the very near future. <laughs> 抗議した人々、自己の本性を知って、収容に努め、自己実現に向かって常に努力する人々は、最高の境地への間もない下脱が保証されている。Purport of the saintly persons who are constantly engaged in striving towards salvation, one who is in Christian consciousness is best of all. 解説です。真実の救いを求めて努力している人々。こうした高尚な人たちの中で、プリシナ意識に入った人こそ最上である。シュマッバーグウタン、カント4チャプター22、verse 39、confirms this fact as follows。やっぱだパンカジャーパラサビラサバッキャ、カーマサヤン
grahitam grahayanti santa tan tadva narikta matayo yatayo spirida shrupto gunastvam aranam bhaja vasudeva just try to worship in devotional service Vasudev, the Supreme Personality of Godhead. Even great sages are not able to control the forces of the senses as effectively as those who are engaged in transcendental bliss by serving the lotus feet of the Lord, uprooting the deep grown desire for fruit of activities. In the conditioned soul, the desire to enjoy the fruit of results of work is so deep rooted that it is very difficult even for the great sages to control such desires despite great endeavors. In the conditioned soul, did I just read that? Yeah. Oh, next sentence, huh? A devotee of the Lord, constantly engaged in devotional service in Krishna consciousness, perfect in realization, very quickly attains liberation in the Supreme. Owing to his complete knowledge and self-realization, he always remains in trance. To cite an analogous example this, of this, Darshana Jnana Samsparshar Matya Korma Vihangrama Swanya Patyani Pushanti Tataham Api Padmaja By vision, by meditation, and by touch only, the fish the tortoise and the birds maintain their offspring. The fish brings up its offspring simply by looking at them. The tortoise brings up its offspring simply by meditation. The eggs of the tortoise are laying on land, and the tortoise meditates on the eggs while in the water. Similarly, the devotee in Krishna consciousness, although far away from the Lord's abode, can elevate himself to that abode simply by thinking of him constantly, by engagement in Krishna consciousness. He does not feel the pangs of material miseries. This state of life is called Brahma Nirvana or the absence of material miseries due to being constantly immersed in the Supreme. End of the purport. So I'll read the verse one more time, and you can read one more time.
Those who are free from anger and all material desires and who are self-realized, self-disciplined, and constantly endeavor for perfection are assured of liberation in the Supreme in the very near future. So let's see if you can repeat. Those who speak English can repeat after me, and those who speak Japanese can repeat after Mahaguna. We want the sound vibration to make an impression in our minds and heart. Are you ready? Those who are free from anger and all material desires. No. Now you repeat in English. Those who are free from anger and all material desires. Who are self-realized. Who are self-realized. Self-disciplined. Self-discipline. And constantly endeavoring for perfection. And constantly endeavoring for perfection. Are assured of liberation in the supreme in the very near future. Are assured of liberation in the supreme in the very near future. Okay. 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 ゆくよく報告した人々。自己の本性を知って収容に努め。自己の本性を知って収容に努め。自己実現に向かって常に努力する人々は、自己実現に向かって常に努力する人々。最高の境地への間もない下脱が保障されている。最高の境地への間もない
いろんなことをコントロールすることができるそういう状態であったならば And you're always endeavoring for self -realization. そして自己実現に向かっていつも努力していたら says, そういう人というのはそのそのあ,あまりその日,日を待たなくてもね間もなくのうちにその下脱に達することができると。So, I don't know about you, but when I read this verse, I felt a little bit of 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 a ところにはないんじゃないかと思った。ちょっと落ち込んだ。ちょっと落ち込んだ。がっかりした。Oh, がっかりしもう、like regret, regret.、うん。がっかり落ち込んだ。そう。of course, you know the process of yoga。で、そのヨガの過程というのは。or the process of spiritual awakening。で、精神的な目覚めのその過程というのは。that means。Becoming free of the prison we've created for ourselves. So,、um, constantly、um, we feel anger and different material desires. And the reason is, is because we don't know ourselves. でその理由は何かというと自分の本性を知らないからです。When we don't get what we want, で自分が欲しいものが手に入らなかった。We generate some negativity. そしたら心の中にその否定的な感情が出てきますね。And when we get what we don't want, 自分が欲しくないと思ったものが自分のところにやってきてしまった。We generate some negativity. そしたらそこでまた心の中に否定的なものが出てきます。So there's a pain there. その心の中にはその痛みがあるんですね。On the surface, there's anger. でその上辺ではそれが怒りとして現れてきます。Just like、when we feel anger, で例えば自分が怒っているときには we don't notice the pain、so、much. あまりその自分の痛みというのを感じません。And when we feel angry, で怒っているときには We feel if we can punish the person, もし相手の人を、ね、罰することができたら、we'll、feel 殺しめることができたら、自分があの安心するんじゃないかと、その怒りが収まるんじゃないかと思うんですね。We'll、feel better. そ,そうやって自分の心を沈めることができるかもしれないと思うわけです。That's one of the reasons we want to punish someone. だからこそ、相手の人をその殺しめたいと思うわけですね。If we can make them feel like we feel, もしその相手の人に自分,がかん自分が感じているようなことを感じさせることができたら、そして自分の怒りはなくなると、でも自分も大丈夫になるというふうに思ってるんですね。Because under the anger is pain, it's hurt. の怒りの下には、ね、その痛みというのがあるからです。And it's, it's amazing. To watch, actually, within oneself or in somebody else. 自分の中でそういうことを見ることもできるし他の人の中、他の人でもそういうことが起こっているのを見ることができます。それを見ると非常に面白いですね。Even little tiny babies get, get angry when they don't get what they want and they feel hurt. 小さな赤ちゃんでもそうですよね。自分が欲しいと思っているものが手に入らないとやっぱり怒って、その怒りの下にはやっぱり悲しみ、悲しみというか痛みがある。And so when we have material desires, just the fact that we have a desire means we don't have what we want. So there's already the pain of dissatisfaction. And we imagine if I get what I want, then that pain will go away. この痛みはなくなるだろうというふうに考えるんですね。Course, this is going on mostly unconsciously. もちろんそれは無意識にそういうふうに頭の中で起こっていることなんですけれども。そのような状態
that they're separate from God. でそれはその自分は神と離れて存在しているというふうに考えている人にとっては普通に起こることなんですね。それはエゴ意識と言います。I exist separate from God. 私は神と離れて存在している。I'm independent. 私は神に依存していない。I'm alone. 私は一人ぼっちだ。I've been kicked out. 私は投げ出された。Yeah. Why did he kick me out? なんで神様は私のことを放り出したんですか私は、ある人が、ある人が、ある人が、ある人が、ある人が、ある人が、ある人が、ある人が、ある人が、ある人が、ある人が、ある人が、ある人が、ある人が、ある人が、ある人が、ある人が、ある人が、ある人が、ある人が、ある人が、ある人が、ある人が、ある人が、ある人が、ある人が、ある人が、ある人が、ある人が、ある人が、ある人が、ある人が、ある We often blame Krishna, right, when things aren't going well. いろんなことがうまくいかないと、その神様のせいにしちゃいますよね。We're feeling bad. で自分がそのあまりいい気持ちでいられない。Why is he doing this to me? なんでそのなんでクリスナは私にこんなこんなふうに感じさせているのか。Krishna is looking at us, thinking, this poor person is dreaming. でクリスナはそういうかわいそうな私たちを見て。あ,あいつはねあの、まだ寝てる状態なんだというふうに考えてます。Thinks I'm doing it で、彼は私がそんな彼にやらせてると思ってる。He's the one who's dreaming. でも自分、彼は自分でその夢の中にいるだけではないですか。Dreaming that he's separate from me. で自分がその私と離れその神と離れているというふうに思っているだけ、そういう夢の中にいるから苦しんでるんだ。So it's an unripened state. でそれはその未熟な状態ですね。So eventually,、um, you know, the soul, the unit of consciousness. Gets tired of this dream. And there's an urge to awaken. And then the urge for self realization begins to. Consume one's life. そして、自己を悟りたい、自己実現を遂げたいという、その思いが、もう、そういう思いにも満たされるようになってくるんですね。そう、クリスナス、プロパーで、saying in the purport that those who、um, are awake enough to endeavor for self realization。で、プロパーパダは解説の中でこう言っています。その自我実現に対して、それを成し遂げようと努力する人というのは。Those who、um, engage in bhakti yoga, yoga which means those who are aiming to connect with God, they're, they're the best. そのそういう人たちは最高の人たちだということです。What does he mean by the best? それは最高の人というのはどういうことでしょうか He means they are the most stable. という人それはそういう人たちというのは一番その不動だという意味なんですね。ステーブルなんで何、どういうことに対して不動なんでしょうかフィクスとセルフ・リリゼーション。それは自我実現に対して不動だということなんですね。Why, why are they so、fixed? でなぜそのように不動なんでしょうか Because they're the most satisfied. というのは彼らは一番満足してるからです。で、私たちはね、自分はこのマインドではない、体ではないということを分かるかもしれない。And we may feel full and com- complete within ourselves. そして自分自身の中で完全だというふうに感じるかもしれない。Yeah. And if anger arises, でもし怒りが出てきたら、It easy, easily passes. それは簡単に手放すことができる。We see it's that it's not the person who made me angry. それはその相手の人が自分を怒らせたのではなくて。Okay. That's weird. Sometimes the series just comes on this when I'm talking. <laughs> She wants to hear. Series wants to hear too. She had a question. <laughs> Well, when, when one is actually becoming self realized, he sees that when anger arises, it's not due to something outside, it's due to his own mind. 
、本当に自分の本性を悟った人というのは、その怒りが出てきたときに、それは相手の人のせいではなくて、それは自分のマインドの中から出てきたものだということをちゃんと知ってるわけですね。The mind has an expectation. マインドというのは、マインドはその期待しちゃうんですね。This person、uh, shouldn't have uh, criticized me. この人はね、こんなふうに私を批判するべきではなかった。We didn't get what we wanted. 自分の欲しいものが手に入れ,入れられなかった。We got what we didn't want. 欲しくないものが私のところに来てしまった。そういう否定的なものというのは、その自分の,そのあ頭で考えてそこから出てきたものなんですね。そういう人が自己を悟った人というのはそれ,それをちゃんと見ることができます。So、だからこそ自分その自分の考えに責任を持つこともできるんですね。And, uh, then he lets it go. そしてそれを手放すこともできます。Then it and passes away. だからそういう感情が出てきたり消えたりして,していくのをただ見るだけでいいんですね。So, so he is awake in the present moment. で自己を悟った魂っていうのは今の瞬間に目覚めた人とも言えます。So, some material desire arises. 物質的な欲がこう出てきたら、some old programming. あるいは昔からの,そのプログラムが頭の中に出てきたら、you can see the thought arising. それを見て、あこういう考えが浮かんできたなということに気づき、and the dissatisfaction in the body. 気持ち体の中の不満足的なものが出てきたら、But it rises and passes でそれも出てきたり消えたりしていると。He remains fixed in consciousness. しかし彼はその意識に心を固定していることができます。But that's not the complete state. でもそれが完璧なあの状態ではないんですね。Yeah, because we're not just the spark. というのは私たちは火花というだけではない,わけないからです。Yeah. We're not just the sun ray. 太陽の光線だけというわけではないんですね。We don't exist independent of the sun. で私たちはその太陽とつながって存在している、そういう存在なんですね。Only when we recognize that we're connected with the source do we feel fully satisfied. で私たちが本当にその源とつながっているということ、それを感じることができたら、完全に満足することができます。So there, there are many practitioners. で、さまざまなあことを修練する人たちがいますけれども、で、その人たちがその自分の存在というものを悟るところまで達することはできます。I exist. 私はここにいると。Mm-hmm. And there's completion in that. で、それはそれで完全なものです。There's satisfaction. で、そこにはあの満足もあります。And there's no feeling of disconnection. で、そこでは、その、つながっていないという感情はありません。But it's a static state. Static state, static. There's no movement. あそ,それは、その、ただそういうものであって、他にそう動くものはない。そこから動くことはできない。There's no relationship. そこには、その、他のものとの関係もなつく作れない。ない。There's no dynamic life. そのダイナミックな命というのはない。Can't think of a good word that you'll be able to translate.、Uh, and so there's still some ways to go. だからそこからまだ先があるんですね。Until we recognize that we have a source. だから私たちにはその源があるということをわかる。そこまで行かない限り、私たちよりももっと上の力があるんだということ、それがわからない限り、私たちの悟りというものが完璧にはならない。そう、パーバーは言うと、私たちはクリスナとのつながりを持つまでは、その敬愛の心でもってね。そこの自分が到達したその地点から落ちる可能性もある。そ
and fall back into material consciousness. Because of our urge to express love. で、それは私たちにはその愛というものをね、表現したいというそういう強い思いがあるからです。And so we we our existence, who we are, part of our identity is that we are dependent parts of God. で、その私たちのその本性の一部としてそれは神に依存して存在しているというのがそのその一部なんですね。so until we realize that, we're not complete in our realization. So we'll, there'll still be some incompleteness. So, you know, in Japanese, they have this concept of Jiriki and Tariki? Tariki. 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 So, Jiriki means by one's own power. Jiriki By my power, I realize I'm not this mind or body. I control my senses. I control the anger. And I maintain my self-realization. Yeah, so they have this kanji, ji, like jibun, and then riki or chikara, power. But then they have, they have the other path. Which is called Tariki. 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 So Ta means the other. Ta uh, Or the power beyond yourself. So, and that's that's who we really are. Yeah, we're the we're the ray, we're not the sun. And when we can admit that, and connect, then we have all the power of the sun. To control the mind and the senses and anger and all this stuff. Because we're connected to our source. Consciously. We're always connected. Otherwise, we'd cease to exist. But bhakti yoga, bhakti yoga means to be conscious of that relationship. So we call it Krishna consciousness. So it's an actual state of consciousness. So in our practice, when we you know, are confronting anger and uh, need to control our senses, で、we can become aware of ourselves. and become aware of our connection with the Lord. そして、and then depend on him. そして、for help. So we always have to remember this is something that only the bhakti yogis know. Those who are on the path of tariki. They remember that somehow or other I've fallen into ignorance. なぜかこの無知という場所に落ちてしまった。They can admit that. で、それをまず認めて。
If you admit that, then you have to admit a higher power. If I am God, then how did I forget? Is that possible? Can you be God and forget? That, that ignorant, that power of ignorance was more powerful than us. Otherwise, how do we forget? So we have to have this humility. And then approach our higher power. Then Krishna says, this person will attain the Supreme in the very near future. そしてクリスナはそういう人こそがそのまもなく下脱に達する下脱の境地に達するだろうというふうに言ってるんですね。So so we'll only feel complete and satisfied when we're aware of the source of our life.で自分のその命の源というものそれを悟った時に初めて完全さを感じてそして満足を感じます。So I've gone over time. <笑> Do you have any comments or questions? Comment or question or anything? Before we finish tonight? Yes. Well, I myself doesn't, doesn't want um, the liberation. それは僕にとっての戦いで、仕事をしながら、なんかご弁者さんが好き嫌いとなって、心から仕事をする。それは僕にとっては戦いなんですね。その時に、ま、悩んでいた時にバカバッと聞いた時があって。で、本当だったら
I, I want Krishna to say, you are my dearest disciple, just as Krishna said to Arjuna. That's what he wants. So I'm still a neophyte, so I don't really understand deeply, but no, because I, I'm not like directly going to Krishna, but I'd, I'd rather be like Arjuna. So I'm not really uh, looking for liberation. If I have to be, then I, I want to be with Krishna. So I think it's probably not in this lifetime. <laughs> so I, like, I like to study and then um, to, to the the path of um, to, to the path to the the Godhead to God. で、あの、プリシナガレジナに、あの、と大丈夫だよと。ま、神の国の道を歩いていけば、ま、今回ダメでも生まれ変わってまたその先を旅するんだよ。で、ジュアションのところで、あの、君は必ず辿り着けるよ
ということを私たちに教えてくれたんです。どういうふうにしたらクリスナの権威者になれるかということを、ミヤモッ教えてくれたんですね。And in the Bhagavatam, there's a verse で、バガバタムにこういう説があるんですけれども、で、ファインズ・リバレーション、as one who has realized his relationship with God and functions in that relationship。で、解放を、to, to find the liberation。one who defines liberation as one who has。解放というのはね。one who has realized the truth of his relationship with God。自分と神との本当の関係を見つけた、見つけた人のことを言います。解放された人というのね。And so that's what the devotees want。だから、それこそがディボーティが望んでいることなんですね。They're just not looking to be free of suffering。だからただただその苦しみから逃れたいと思っているだけではない。And I think that's what you're, you're saying. それが、林崎さんがおっしゃってた。自分がその戦いの苦しみの中にいて、そこから逃れたいと思っているだけではないということですよね。だからその苦しみから逃れたいだけじゃなくて、そのクリスナとの,その友人関係みたいな関係を持ちたいと。そういう人になりたいっておっしゃったんですよね。When you were saying that, I was thinking of Lord Chaitanya. Because Lord Chaitanya said, Nadanam, Najanam, Nasunaram, Kavitam, Vajagadisha, Kamaye, Mama Janmani, Janmanishvare, Bhavatad Bhakti, or Haituki, Twai. He says, I don't want followers. I don't want lots of girlfriends. So no girlfriend I don't want to become famous. I don't even want liberation. I want pure bhakti. I want pure love for Krishna. Life after life. So you, you're, you have a pure devotional mood. だからあなたはその純粋な敬愛のムードを持ってらっしゃる。Thank you. <笑> Comment? Yes? Please speak louder. I like you say that I don't pass like a... No one will be able to hear you. <laughs> I like at the end of the class to see the word. Krishna. Uh, when we are connected with Krishna, then we automatically can control our Desires, anger, because we are connected to the soul, like you give an example of sun and sun rays, then we automatically get the power to control our mind. Because we feel fully satisfied. So there's nothing that can compare to that, right? <laughs> その私たち自身がそのクリスナとの関係を認める、見つけること、その関係に気づくことによって、もう自然とその怒りとか物欲とかね、そういった感情をコントロールすることができるようになると。でそれはその太陽と太陽光線のようなもので、太陽の中にある力というものは全てその光線の中にもあるから、ね、それと同じようなものだと。Well, like Krishna says in chapter two. で、クリスナはそのことをあの2章の中、バガバドギータの2章の中でも言ってますね。Even, even in the immature stage. Immature?Even in the immature stage. たとえ未熟な状態であったとして。クリスナは、uh, um, If you experience a higher taste. <笑>ごめん。より高い味わいを味わったならば、低い味わいというのがあったとしてもね、そういうものがこう時折出てくるかもしれない
But you lose interest in it because you have a higher taste. でもより高い味わいがあるからあるからこそその低い味わいっていうのはそのそれをだんだん捨てていくことができる。And so the um you know the taste of experiencing the self is is quite wonderful. 自分自身を体験することのその味わいっていうのは非常に素晴らしいものなんですね。But it's it, you cannot compare it to when the soul experiences a little bit of taste of one's relationship with God, with the source, and feels that power, that support. でもその魂がそのあのその魂の源命の源との関係を味わったときに味わうその味わいと比べたら本当はそんなに大したものではないと。そこの味わいの方がずっとその高い深い喜びに。なわけですから。Yeah, so, really we cannot exist without our connection with Krishna. だからね、本当に私たちはそのクリスナとのつながりがなくては生きていくことはできません。And so when we can admit that and feel that, then we get empowered by his energy. それを認めれば、そのクリスナの力も私たちの中に宿ることになります。And there's nothing that can compare to that. So. でそれを他のものと比べることもできません。So、we don't have to change our dress. だからよど何を着るかということは問題ではないんですね。We don't have to change our job. 仕事を変える必要もない。結婚してても結婚してなくてもそんなことは関係ない。Mm-hmm. We just have to change our consciousness. ただ意識だけを変えればいいんですね。Mm-hmm. Lord Chaitanya always says that you know, the 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 Lord Chaitanya always says that you know, Although he is, he took sannyas. The Chaitanya Shri was, of course, sannyas Shri. He was a sannyas Shri. For the purpose of teaching people. For the purpose of teaching people. He was a sannyas Shri. 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 Took sannyas, everyone listened to him seriously. だからサニヤスが取ったときには誰もがその彼の話を聞きたかったね。That was his only reason. それだけそのだそれだけの理由でササニヤスになった。Sannyas is a material designation. サニヤスっていうのは物質的なそのその定義というかその人の名称というか、うん、なんていうの名称ですね。It's just 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 another aspect of the imaginary self. それはその自分想像した自分のまたその一部でもあるわけですよね。So、said, 私はサニヤスでもない。I'm not a married person. 私は結婚もしてない。I'm not a retired person. 私は退職した人でもない。I'm not a student. 学生でもない。He rejected all these designations. でそういう名称をすべて、ね、拒否して。He said, "I'm the eternal servant of Krishna." 私はクリスナの永遠の召使いだった。No, actually, not exactly that. He said, "I'm the eternal servant of the servant of the servant of the servant of Krishna." 私は永遠のクリスナの召使いの召使いの召使いそのまた召使いだったというふうに言いました。So, so we aspire for that. そういうことを私たちは目指しているんですね。And so, when you were talking about that, I was also thinking of Lord Chaitanya. だからあなあなたがねそういう話をしているときにチェタニア氏のその言葉を思い出しました。Thank you very much. We'll we'll end the class here. ありがとうございました。All glories to Prabhupada. All glories to the assembled Vaishnavas. ありがとうございます。